చెల్లెలు చెల్లెలు హలో అడుక్కున్నాడు గారుబయ్య ఈ పది గంటల బస్సు ఏ టైంకి వస్తుంది పది గంటలు నువ్వే చెప్పావు కదా మన కామెడీయా ఇప్పుడు గోదావరి ట్రైన్ కరెక్ట్ టైంకి వచ్చేస్తుందిగా గోదావరి ట్రైన్ రాజమండ్రి ఫ్లైట్ కరెక్ట్ ల్యాండ్ అయిపోతుందిగా ఏమన్నా మ్యాడ ఎక్కడికి ఫ్లైట్ రావడం ఏంటి ఈ మూడు డేలకి ఏమైనా మ్యాడ్ అన్నారు అసలు మీ మ్యాడ్ టీజర్ చూసాను పిచ్చెక్కించారు భయ్య ఏం చేశారు భయ్య ఏం చేశారు భయ్య ఆ టైటిల్ ఏంటి భయ్య మ్యాడ్ ఏంటి అసలు అసలు మ్యాడ్ ఏంటి ఇంకేం దొరకలేదా తడగ మాట్లాడతానండి మీరు మీకు టీజర్ నచ్చింది కదా హలో టీజర్ నచ్చింది నచ్చాను దేనికి వచ్చాను అనుకున్నారు ఎందుకు అసలు ఎక్కువ బస్ కోసం కాదు మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేద్దాం వచ్చాను మ్యాట్ టీజర్కి పెద్ద ఫ్యాన్ భయ నేను నాకైతే పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చింది అసలు నాకే పిచ్చి ఎక్కింది ఆ లాస్ట్ లో టవల్ తీసేస్తారు చూసారా దానికైతే పెద్ద ఫ్యాన్ నేను మా ఫ్యామిలీ అంతా పిచ్చి పిచ్చిగా మమ్మల్ని ఆల్రెడీ పిచ్చి హాస్పిటల్ జాయిన్ అయిపోయారు అంత బాగా నచ్చింది అంత మ్యాడ్ ఉందా అంత ప్లాన్ చేయలేదు బట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ బస్ ఇంకా రాదా బస్ ఎక్కేలా హ్యాండ్స్ అండ్ బాయ్స్ ఇన్ బస్ స్టాండ్ ఎప్పటి నుంచో బస్ స్టాండ్ లో బీట్ ఎంచుకొని కోరుకుంటది ఈ రోజు తిరుపతి ఓకే కదా మీకు ఆటో పెట్రా బస్ మీరు మేనే దారి వచ్చింది ఇక్కడికి ఇంకో రౌండ్ అయితే వస్తా కొలే వస్తుందా ఏమో బయ బెడ్ కొలే ఉంటుందా ఇంటర్ ఆంటి అడ్రస్ అంటే ఆంటి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సరిగ్గా చూసి మాట్లాడండి సారీ అంటే అంటే తప్పుగా అనలేదు తప్పు సరిగ్గా చూసా కూడా నా ఆంటీ అన్నారంటే మీకు మ్యాడ్ హలో వీళ్ళకి మ్యాడ్ కాదు మ్యాడ్ సినిమాలో చేసిన హీరోస్ ఇద్దరు హలో యా యువర్ గాయ్స్ ఆర్ ఇన్ మ్యాడ్ ఓ మై గాడ్ టీజర్ ఇస్ వెరీ నైస్ యు నో సినిమాకు చేయి థింక్ ఇట్ చెప్పండి అసలు చెప్తారు నాల పై పై పడిపోవద్దు కొంత దూరం గెల్లు ఇండస్ట్రీ కొత్తగా వచ్చారు భయ్య సినిమా గురించి మాడుకుందాం అలా పైకి మాడుకున్నారండి అంటే బస్సు మిస్ అయిపోతుంది బస్ వద్దు నా ఆటోలో తీసుకెళ్తాను రండి చెప్తాను ఆటోలో ప్లేస్ లేదు నువ్వు వేరే క్యాబ్లో రా అంటే పైకి రండి అండి పైన మాట్లాడుకుందాం అండి చెప్పండి భయ్య మీ మ్యాడ్ గురించి ఆ మ్యాడ్ టైటిల్ ఎలాగ వచ్చింది అసలు ఇంతకి ఇప్పుడు కరెక్ట్ చెప్పండి భయ్య పిచ్చినా కొడుకులు నడతాం నేను చూసాం మీకు ఆ పిచ్చితనం అంతా కనిపించింది ట్రైలర్ లో టీజర్ లో మొత్తం చూసాం అది కాదండి టీజర్ లో మీరు ఏమేమి చేశారు అంతా చూసామని చెప్తున్నా ఓకే త్రీ హీరోస్ ఓకే నేను ఒక విషయంలో డిసప్పాయింట్ అయ్యాను కేరళ నుంచి ఇద్దరు అమ్మాయిలు తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నారంట నన్ను పెట్టుకోవచ్చు కదా మా సినిమాలో మదర్ క్యారెక్టర్స్ లేవండి నేను మదర్ క్యారెక్టర్స్ అడగలేదండి అయ్యో ఆంటీ క్యారెక్టర్స్ లేవండి నేను అయ్యే అడిగానండి నేను హీరోయిన్ గా పెట్టుకోవచ్చు కదా అన్నాను ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిల బదులు నేను ఒక్కదాన్ని కవర్ చేసేదాన్ని కదా నువ్వు వాళ్ళతోనే కాదు మొత్తం సినిమా స్క్రీన్ అంతా కవర్ అయిపోతావు గానీ అది కావాల్సింది హీరోయిన్ సరే నా పర్సనల్ వదిలేయండి ఆ మూవీ టాపిక్స్ లోకి వెళ్దాం సరే అండి టీజర్ లో నీదొకటి చూసా అచ్చచ్చి మీరేంటండి బాబు మరి మ్యాడ్లా ఉన్నారు అది కాదు బస్ స్టాండ్ లో అమ్మాయిని ఒక కప్పు కాఫీ కోసం అడుక్కుంటున్నారు ఏంటండి చిరాగ్గా పది రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కోవచ్చు కదా అలా అడిగారా అడుక్కున్నాడు కూడా అర్థం కాలేదు వాడు కూడా చీ అన్నాడు ఎనీవేస్ కప్పు కాఫీ కావని పిలిచే బదులు నన్ను అడిగితే కింటాలు కింటాలు చేసి పెట్టేదానిగా కాఫీ కింటాలు తయారది జస్ట్ కప్పు అందుకే నన్ను కాఫీ అన్నాడు డాన్స్ క్లబ్ ఉంది డ్రామా క్లబ్ ఉంది ర్యాగింగ్ లేదంటే అడుగుతారేంటి అంటే లేదనుకునే జాయిన్ ఏమో సినిమాలో దోలు తీరిపోయింది బట్ రియల్ లైఫ్ లో మీకు అలా ఏమైనా మీరు చేశారా మిమ్మల్ని ఏం చేశారు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు మా కాలేజ్ సీనియర్స్ లేడీస్ బాత్రూమ్ నుండి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఐదు రూపాయలు కలెక్ట్ చేసి లోపలికి మీరు చేశారు ఎవరినైనా ఎక్కడైనా అంటే మాకంటే వీడియో కొంచెం టూ ఇయర్స్ చిన్న కాబట్టి నాకు కాలేజ్ లో నేను చేయలేని ర్యాగింగ్ అంతా వీడి మీద తీర్చుకున్నాను నేను కూడా టూ ఇయర్స్ చిన్ననే నేను కూడా టూ ఇయర్స్ చిన్ననే ఏమంటే ఇలాగే అంటూ ఉండండి ఎప్పుడు ఒక రోజు ఇండస్ట్రీలో బాగా పెరుగుతాను చూసాను మీ ఫస్ట్ ఆల్రెడీ వెబ్ సిరీస్ చూసాను మీరు చాలా ఓపెన్ అయ్యి చాలా ఈజీతో చాలా కాన్ఫిడెన్స్ గా యాక్టివ్ చేశారు ఫస్ట్ టైం చూడడం నాకు బలం వచ్చింది మీ క్యారెక్టర్ కానీ మీ యాక్టింగ్ కానీ 
చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు ఫస్ట్ దానికి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే మీకు డైరెక్టర్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారా లేకపోతే మీరు ఉన్న టాలెంట్ ఇన్రోల్ తెచ్చి అమ్మ ఈ సినిమా తో బయట పెట్టాలని చెప్పి బయట పెట్టారా చేసిన వెబ్ సిరీస్ కాబట్టి వెబ్ సిరీస్ అంటే ఇంటికి వచ్చి మేము చూపిస్తాం కాబట్టి వెబ్ సిరీస్ ప్లీజ్ ఓకే కొండి ఫ్యామిలీ సినిమా వాళ్ళ ఇంట్లో గురించి చూస్తారు కాబట్టి మనం ఎలా చేసినా ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళు థియేటర్ రావాలంటే ఫస్ట్ మనలో ఒక ఎనర్జీ కనపడాలి సో ఆ చిన్న లాజిక్ పట్టుకుని లక్కీగా నాకు వచ్చిన క్యారెక్టర్ కూడా డైరెక్టర్ గారు అలాగే ఇచ్చారు సో అలా నాచురల్ గుర్తు చేసింది and you are very cute yeah Chala. cute and hey aunty the grace aur aashirwad nis ko vadlendi cute mane ayyo ni meer mari mohammad pettestunnaru avanu inko mad boy edi ante papu uddam anukunnadu kapothe rohini garu vastunnaru anagane bhay padi fever vachi night anta koncham ala one or two nights undi anta hospital ki vellandi mee gunde dheram kaabadi meer ichcha lekapothe appa mana kurada amma gedi kada koncham anta ledu na kosa entha mandi enaku paddaru telusa ipudu na gurinchi enduku gaani sari chinna doubt andi ittra amma hero ni pettaru mugra mugru unnaru kada ela అదే మ్యాజిక్ మ్యాజిక్ అది ఏదో జరిగింది చెప్పండి అది నిజంగా అదే మ్యాజిక్ అవునా మీరు చూస్తే మీకు అర్థం అవుద్ది ఎందుకంటే ఇక్కడ రివీల్ చేయలేం మళ్ళీ సితార వాళ్ళు ఇంకో సినిమా అవ్వరు మాకు అందులో ఇద్దరు అమ్మాయిలు కేరళ నుంచి తెప్పించారు ఏ వేరే దేశం హైదరాబాద్ ఢిల్లీ ముంబై పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇద్దరు కేరళ ఆ హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నారు చాలా మంది అప్పుడు రోహిణి గారి డేట్స్ దొరకలేదు అండి లేకపోతే ఆవండి తీసుకున్నాం డేట్స్ దొరకలేదు అడగలేదు అన్న అసలు అదే అడిగితే వస్తారు ఏమన భయం భయం తో అడగలేదు కాదు మీరు టీజర్ ఎంజాయ్ చేశారో తెలుస్తుంది కానీ మీకు ఏమన్నా అర్థమైంది స్టోరీ నాకు బాగా అర్థమైంది భయ ఏంటండి మీ ముగ్గురు కలిపి ఇద్దరు అమ్మాయి లవ్ చేశారు ఆ ఇద్దరు కలిపి ముగ్గురిని మోసం చేశారు దాంతో మీ ముగ్గురికి మ్యాడ్ ఎక్కింది అందుకని మ్యాడ్ టైటిల్ పెట్టారు షటప్ వాళ్ళని చూస్తే మోసపోయే వాళ్ళ కనబడుతున్నారా థాంక్స్ ఆంటీ మోసం చేసే వాళ్ళ కనబడుతున్నారు ఏంటి ఏంటి ఆ ఏం నోర్లే వస్తుంది ఏంటి అస్తమాన ఆంటీ ఆంటీ మాటకు ముందు ఆంటీ మాట ముందు తర్వాత ఆంటీ ఎలా ఉందో తెలుసా కింద బెంచు కూర్చోలేకపోతున్నాను అప్పట్లో ఏం కాదండి బాబు ఇదిగో మీరు ఇలా ఇలా నా ముందే అలా చేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్ గా నన్ను ఎవరు ర్యాకింగ్ చేయలేదు ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు మీ మూవీలో ఏమి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుంది అసలు జనాలకి ఏం చూపించబోతుంది అదే ఏమి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఇవ్వబోతున్నారు చెప్పండి మా డైరెక్టర్ గారికి ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ నేను కలిసిన వాళ్ళలో మా డైరెక్టర్ గారికి హీ హ్యాడ్ ద బెస్ట్ కాలేజ్ లైఫ్ ఓకే అండ్ హైలైట్ ఏంటంటే ఆ ఏ కాలేజ్ స్టోరీ ఎన్ని చెప్పినా మాకు అందులో ఎన్నిట్లో ఆల్కహాల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు అవునా అంటే ఎన్ని ఫన్ స్టోరీస్ ఉన్నా అన్ని వాళ్ళందరూ ఆల్కహాల్ లేకుండా సోబర్ గా ఉండి చేశారు ఎంజాయ్ చేసిన మూమెంట్స్ సో అన్నీ రాసుకొని అవన్నీ రాసుకొనేది ఆయన ఆయనకి అన్ని ఇంకా మైండ్ లో ఇలా మెమరీ కార్డ్ పెట్టినట్టు గుర్తుంటాయి ఆయనకి సో హీ జస్ట్ థాట్ ఉంది సితార వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే నా కాలేజ్ కి ఒక మంచి ట్రిబ్యూట్ ఇచ్చుకుంటాలి ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేశారు నైస్ అబ్బా సో అయితే డైరెక్టర్ గారు కూడా చాలా యంగ్ అనుకుంటా కదా యా యా వెరీ యాక్చువల్లీ హి ఇస్ యంగర్ ఆయన ఏజ్ హి ఇస్ ఆల్సో యంగ్ బట్ హి ఇస్ వే యంగర్ దెన్ దట్ అంటే మైండ్ లో ఆయన మాట్లాడే పద్ధతి హి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫన్నీయెస్ట్ పీపుల్ యు విల్ మీట్ సేమ్ నా ఏజ్ ఉంటదా ఆ మీకట ఒక 17 తా 17 ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఓకే నాకు కాలేజ్ లో చాలా మూమెంట్స్ ఉండేవి అన్ని సోబర్ గానే చేసాం మేము కూడా యా ఉంటాయి లాంగ్ టైమ్ రెండు సార్లు కాలేజ్ చేసినాడు సినిమా రే కొత్త వాళ్ళ వీళ్ళు అంటే ఆ ఫీల్ ఎక్కడ రాలేదు టీజర్ అంతా కూడా ఫుల్ ఎనర్జెటిక్ ఎంజాయ్ చేస్తూ అందరూ అదే భలే ఉందిరా అని చూస్తా ఉన్నావు సో సినిమా కూడా అంతా ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నా
మీ జోషు మీ ఇది చూస్తుంటే అసలు మాకు ఎప్పుడెప్పుడు సినిమాని థియేటర్స్ లో చూస్తామని వెయిట్ చేస్తున్నాము సో అక్టోబర్ సిక్స్ రైట్ అక్టోబర్ సిక్స్ మ్యాడ్ వచ్చేస్తుంది మ్యాడ్నెస్ బిగిన్స్ సో తప్పకుండా థియేటర్స్ కి వెళ్ళి చూడండి డెఫినెట్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎందుకంటే టీజర్ తోనే మనల్ని అంత ఎంటర్టైన్ చేసి అరే ఏం చేశారు అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది కాబట్టి థియేటర్స్ లో దీనికి డబ్బులు ఉంటది వెయిట్ చేయండి ఓకే ఓకే అండ్ ఇంకోటి పర్సనల్ గా మీ నెంబర్లు ఇవ్వరా వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నా ఇది ఎంత పడుకుంటారు చెప్పు దీంట్లో సాగం హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఇదిగో వెనక పెట్టు పెట్టు పాపం ఫీల్ అయినట్టు ఫీల్ అయ్యావా అయితే మొత్తం వెనక పెట్టు అంటే